nuevo freno judicial a las obras en Santa Lucía. Organizaciones civiles, entre comillas, y habitantes del municipio de Zumpango obtuvieron a través de un juicio de amparo resoluciones judiciales en las que se les otorgaron suspensiones provisionales en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y también para impedir cualquier acto que altere las obras ya existentes en los terrenos en los que se construiría el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim, en Texcoco. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa con sede en la Ciudad de México determinó suspender la construcción del aeropuerto en Santa Lucía en terrenos de la actual base aérea militar número uno hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad que establece la ley de aeropuertos en su reglamento. El fallo se conoció por informes de agrupaciones promoventes como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos AC. Esta es la tercera resolución judicial relacionada con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía que obtienen organizaciones civiles, entre comillas. El primer fallo tuvo que ver con el estudio de impacto ambiental y los permisos que en ese ámbito debe obtener la autoridad para el desarrollo de la obra. Una segunda suspensión provisional le fue otorgada para que no se inicie la obra si antes las autoridades no obtienen todos los permisos que garanticen la conservación de vestigios históricos e inmuebles con valor histórico que deben ser avalados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por otra parte, hoy se dio a conocer que las organizaciones civiles, entre comillas, obtuvieron una nueva resolución comercial dentro de los 147 juicios de amparo interpuestos y que obliga a preservar los avances de la obra del Naim en Texcoco, después de que el lunes pasado el director general del Parque Ecológico Lago de Texcoco, Iñaki Echeverría, de la Comisión Nacional del Agua, anunció que se inundará la losa de cimentación del Naim a fin de desarrollar el denominado Parque Ecológico Lago de Texcoco. Informó Mister Politicón, nos vemos en el siguiente video.